আজকে দিনে ইন্টারেস্ট রেট কত এবং এখনকার যে ইন্টারেস্ট রেটটা এটা ট্রেন্ড এই ট্রেন্ডটা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এটা কি সামনে কমবে নাকি এটা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে গত দুই মাস আগে ইন্টারেস্ট রেট 7 প্লাস ছিল এখন ইন্টারেস্ট রেট মোটামুটি একটু আস্তে আস্তে একটু ফ্লেক্সিবল হতেছে ইন্টারেস্ট রেট এই বছর জুনের পর থেকে একটু কমবে এখন 6.12 থেকে 7.5 পর্যন্ত ডিপেন্ড করবে তার ক্রেডিট তার ব্যাকগ্রাউন্ড জব एवरीथिंग এর উপর ডিপেন্ড করে সে কত পাবে যে যখনই বাড়ি কিনতে একজন ক্রেতা তিনি মর্জগেজের ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ টিবিএন 24 কে অনেক ধন্যবাদ একটা ক্রেতা আসলে আপনার মাধ্যমে আপনি যে সমস্ত তথ্য এখন ক্রেতা বা বিক্রেতাকে দিবেন একটা রিয়েলটর এগুলো এই তথ্য দেয় আপনি আমি যা বলবো আপনি অলরেডি সবাইকে सेम মেসেজ সবাইকে দিয়ে দিবেন सेम মেসেজ আপ মানুষের যে ফান্ডামেন্টাল পাঁচটা खराब खाब एक दिन भलो खाब करते बसस्थान दरकार खूब इम्पर्टेंट प्रवस आसाना फैमिली नहीं कस्ता थकते আমি সাবেতে থাকতে পারবো না বাস স্ট্যান্ড থাকতে পারবো না এই জন্য আপনাকে একটা শেল্টার দরকার সুতরাং বাড়িটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি কেনার জন্য আপনি অলরেডি তথ্য দিয়ে দিচ্ছেন যে একজন বায়ারের কী কী করা দরকার প্রথমত যেমন আমি যদি রুগী হই আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে প্রথমত একজন ক্রেতার সর্বপ্রথম দরকার একজন ভালো রিয়েলটর এক্সপার্ট রিয়েলটরের কাছে যাওয়া সে কোয়ালিফাই কিনা আগে নিজেকে কোয়ালিফাই হতে হবে আপনি আমাদেরকে প্রত্যেক দিন কল দেয় ক্রেতারা যে ভাই আমি একটা বাড়ি কিনবো ইন্টারেস্টের কত এই যে আমি একটা বাড়ি কিনবো ইন্টারেস্ট কত এভাবে বলা কখনো সম্ভব না আচ্ছা কোনোভাবে সম্ভব না কারণ একটা ক্রেতার সর্বপ্রথম দরকার সে নিজে কোয়ালিফাই হওয়া তার ইনকাম কত আছে ক্রেডিট কেমন আছে জবের কি অবস্থা এগুলো তাকে জানতে হবে একজন যদি ইনকাম ভালো হয় জব খুব ভালো কিন্তু ক্রেডিট ইন্টারেস্ট রেটটা তো সবার জন্য সমান হবে না मैच कर সর্বনিম্ন ক্রেডিট স্কোর দরকার সিক্স টোয়েন্টি আপনি অলরেডি বলে দিচ্ছেন একজনের ক্রেডিট আছে সেভেন ফিফটি কিন্তু তার অ্যাস্টাবলিশড ক্রেডিট নাই হয়তো সে তিন মাস তিন বছর হচ্ছে তার ক্রেডিটটাই বিল্ড আপ বিল্ড আপ হয়েছে অ্যাস্টাবলিশড না এটা যদি অনেক দিন থেকে কন্টিনিউ হতো সুতরাং কতদিন কতদিন যদি ক্রেডিটটা এস্টাবলিশ থাকে তাহলে আপনার মনে করেন যে সেটা পারফেক্ট এট অ্যাটলিস্ট থ্রি ইয়ার্স প্লাস আচ্ছা শুধু এটা না তার ভালো ট্রানজাকশন থাকতে হবে তার লেট পেমেন্ট থাকতে পারবে না ডিফল্ট হইতে পারবে না কালেকশন থাকতে পারবে না সব কিছু ভালো থাকতে হবে যেমন আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি আমাদের বাংলাদেশে চারিত্রিক সনদপত্র দেয় একজন ফার্স্ট ক্লাস অফিসার ফার্স্ট ক্লাস অফিসার আমাকে সব কিছু জানা আমি গেছি বলছে সাইফুল খুব ভালো ছেলে তার চরিত্র ভালো আমি তাকে ফার্স্ট আসলে কেউ কোনো কিছু জান না এই দেশটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এই দেশের ক্রেডিট হচ্ছে চারিত্রিক সনদপত্র একটা ক্রেডিট বোর্ড যে তিনটা আপনি অলরেডি এক্সপ্লেন করছেন ট্রান্সিনিয়ন ইকোফ্যাক্স এবং এক্সপেরিয়ান এই তিনটা ক্রেডিট বোর্ডও আপনাকে আইডেন্টিফাই করবে আসলে আপনার ভালো না খারাপ যার লেনদেন ভালো তার চরিত্র ভালো ক্রেডিট মানে চরিত্র ক্রেডিট মানে ফেথ এবং বাড়ি কেনার সময় আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন সবার আগে এই জিনিসটার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত আপনার ক্রেডিট স্কোরটাকে শক্তিশালী করে আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে আপনি এখন মার্কেটে প্রবেশ করবেন রাইট ক্রেডিট স্কোর থাকতে হবে ভালো ডাউন পেমেন্ট থাকতে হবে জব ভালো থাকতে হবে এই তিনটা যদি কম্বাইনেশন ভালো হয় তারপরে সে কোয়ালিফাই আপনারা কি করেন যখন আপনাদের কাছে কোন একজন ক্রেতা আসে তার অবস্থা হয়তো খুব একটা ভালো না তারপর যেহেতু এটা আপনাদেরও এক ধরনের বিজনেস আপনারা তাকে কি বলেন যে ঠিক আছে এগিয়ে যান আমরা আছি আপনার সাথে নাকি আমরা বলেন ইউ আর নট প্রিপেয়ার আমরা যদি এরকম কেউ সিরিয়াস হয় অনেক ক্রেডিট বড় আছে যারা ক্রেডিট রিপেয়ার করে যদি দেখি তার ক্রেডিট অবস্থা ভালো না তার কালেকশানে আছে যেমন একজনের টু ইনকাম আছে ডাউন পেমেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার সব কিছু ভালো 
কিন্তু অনলি সে টি মোবাইলের হান্ড্রেড ফিফটি ডলার দেয় না হান্ড্রেড ফিফটি ডলার এটা চলে গেছে কালেকশান ডিপার্টমেন্টে এই হান্ড্রেড ফিফটি ডলার জন্য তার সব কিছু ম্যাশ হয়ে গেছে অনলি হান্ড্রেড ফিফটি ডলার ওকে তো শুধু ক্রেডিটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আমরা আমরা এই বিষয়টা অনেকটা বুঝতে পেরেছি দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ক্রেডিট স্কোরটা আমরা যখন দেখি যে সে কোয়ালিফাই আমরা তার সমস্ত ডকুমেন্টস গুলো একজন এক্সপার্ট মর্গেজ ব্রোকার কাছে দেয় মর্গেজ ব্রোকার তার ক্রেডিট দেখে ইনকাম দেখে ডাউন পেমেন্ট সব কিছু তার হিস্ট্রি দেখে হিস্ট্রি দেখে মর্গেজ ব্রোকার ডিসাইড করে যে এই ইনকামে সে কত টাকা কোয়ালিফাই এটা মর্গেজ ব্রোকার বা ব্যাংকার এটা ডিসাইড করবে এটা কোনো রিয়ালটোর ডিসাইড করবে না তখন মর্গেজ ব্রোকার যদি বলে যে মিস্টার করিম তার ইনকাম হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার গুড ডাউন পেমেন্ট সে ওয়ান ফ্যামিলির জন্য সেভেন হান্ড্রেড কোয়ালিফাই টু ফ্যামিলির জন্য নাইন হান্ড্রেড তখন সে একটা প্রি আপনি যেটা বলেন এই প্রি অ্যাপ্রুভাল বেস করে তারপর আমরা তাকে বাড়ি দেখাই সুতরাং যারা বায়ার আছে তাদের সর্বপ্রথম এই সব কিছু যদি আপনার কোম্পানি যদি ভালো হয় যদি আপনাকে একটা মর্গেজ ব্রোকার বা ব্যাংকার যদি আপনাকে একটা প্রি অ্যাপ্রুভাল দেয় আপনি সরাসরি একজন এক্সপার্ট রিয়ালটার সাথে যোগাযোগ করেন তখন আপনাকে বাড়ি দেখতে আপনার সুবিধা হবে ঠিক আছে এই প্রস্তুতিগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করলো আমাদের এই অনুষ্ঠানে যখনই কোনো রিয়েলটি আসেন তখনই দর্শকটা একটা বিষয়ে অনেক বেশি জানতে চান সেটা হলো আজকে দিনের ইন্টারেস্ট রেট কত এবং এখনকার যে ইন্টারেস্ট রেটটা একটা ট্রেন্ড এই ট্রেন্ডটা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এটা কি সামনে কমবে নাকি এটা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এই বিষয়টি জানতে চাই আপনি যখন এই যখন প্যান্ডামিক শুরু হয়েছে এটা সাময়িক সময়ের জন্য টু থাউজেন্ড থেকে টু থাউজেন্ড বিগিনিং পর্যন্ত সাময়িক সময়ের জন্য ইন্টারেস্ট রেটটা অনেক কম ছিল লোয়েস্ট ছিল টু এইটি এইট টু পয়েন্ট এইট এইট এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে না না যাদের ক্রেডিট ভালো সব কিছু যাদের ভালো তাদের ক্ষেত্রে এখন তো ইনফ্লেশন চলে আসছে মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে মার্কেটের অবস্থা ভালো না এই জন্য ক্রেডিট গত দুই মাস আগেও ইন্টারেস্ট রেট সেভেন প্লাস ছিল এখন ইন্টারেস্ট রেট মোটামুটি একটু আস্তে আস্তে একটু ফ্লেক্সিবল হইতেছে আমরা আশা করতেছি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর ইলেকশান ইয়ার আমরা আশা করতেছি হয়তো বা ইন্টারেস্ট রেট এবছর জুনের পর থেকে একটু কমবে এখন কত চলছে এখন ক্রেডিট কিন্তু সবার জন্য একরকম না এখন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত ডিপেন্ড করবে তার ক্রেডিট তার ব্যাকগ্রাউন্ড জব এভরিথিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে সে কত পাবে কিন্তু তাকে কখনো বলা যাবে না যে আপনি আমার কাছে আসেন আপনি ইন্টারেস্ট রেট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বলা যাবে না তার সমস্ত কিছু দেখার পরে তারপরে ব্যাংক ডিসাইড করবে যে আসলে তার কত ইন্টারেস্ট রেট হবে আপনি বলছিলেন যে আগামী জুনের পরে হয়তো আরো কমে আসতে পারে এখন কমতেছে মোটামুটি একটু কমতেছে একজন রিয়েলটোর হিসেবে আপনার কি পরামর্শ যারা বাড়ি কিনতে চান অপেক্ষা করছেন তার কি জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপরে কিনবেন নাকি এটি রিঅ্যাডজাস্ট করার সুযোগ আছে এখন কিনলেও পরে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন যারা বাড়ি কিনতে চায় বাড়ি কেনার নির্দিষ্ট সময় নেই ইন্টারেস্ট রেট বেশি কম ডাজন ম্যাডার আপনি যদি সত্যি করে তো বাড়ি কিনতেছেন বাই ইট নাও টু মোর ইস টু লাইট আপনি যদি আজকে কিনেন ইন্টারেস্ট রেট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হয়তোবা জুন মাসে আপনার ফাইভ পার্সেন্ট আছে আপনি রিফাইন্যান্স করতে পারেন রিফাইন্যান্স করে আপনার ইন্টারেস্ট রেটটাকে কমায় নিয়ে আসতে পারবেন আবার যখন ইন্টারেস্ট রেট জুন মাসে ফাইভ পার্সেন্ট হলো তখন বায়ার সব কিন্তু আবার মার্কেট হবে সেম বাড়ির দাম আরও টেন পার্সেন্ট বাড়ি যাবে যখন ইন্টারেস্ট রেট কমবে বাড়ির দাম বাড়বে তো সুতরাং বাড়ির ইন্টারেস্ট রেটের উপর যদি আপনি বসে থাকেন ইউ আর লুজার আপনি কিনতে চান সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো বা আপনি একটু কষ্ট হবে ইন্টারেস্ট একটু বেশি হবে বা যখন ইন্টারেস্ট রেট কমবে আপনি রিফাইন্যান্স করে আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন সব কিছু ওকে আমরা আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানি সেটা হলো নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বড়তে কিংবা অন্যান্য সিটির বাইরেও যে তথ্যগুলো আপনাদের কাছে আছে অ্যাভারেজ একটা কোন এলাকায় বাড়ির দাম কেমন সেটি একটু জানতে চাই ওকে বাড়ির দাম ডিপেন্ড করে তিনটা জিনিস উপরে লোকেশন নেইবারহুড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এবং স্থান হচ্ছে কমিউনিকেশন আপনি ধরেন একটা বাড়ি কিনবেন আপনাকে প্রথম মাইন্ডসেট করতে হবে যে আপনি কোথায় বাড়ি কিনবেন আপনি যদি কিডস থাকে ছোটো ছোটো বাচ্চা থাকে আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে যে আমি ওই এলাকায় বাড়ি কিনবো ওইখানে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট কেমন স্কুল ডিস্ট্রিক্টে আপনি দেখবেন আপনি কারণ আপনি যদি বাড়ি একবার কিনে ফেলেন আপনি একটা ফ্রেমের বাড়িকে ব্রিক বানাতে পারবেন আপনি রিমডেল করতে পারবেন কিন্তু লোকেশান চেঞ্জ করতে পারবেন না লোকেশান ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনি বাড়ি কিনার আগে বাই এ লোকেশান ফার্স্ট 
দেন আপনি বাড়ি কিনবেন আমি বলাই হয় তিনটা জিনিস দেখবেন লোকেশন লোকেশন এবং লোকেশন লোকেশনটা লোকেশনটা ইয়া দেবেন যেমন আর এটা যেমন আজ থেকে দশ বছর আগে এখন যে লং আইল্যান্ড সিটি এটা এরকম ছিল না লং আইল্যান্ড সিটির অবস্থা একসময় খুব খারাপ ছিল খুব খারাপ অবস্থা ছিল বাড়িটা আরেকটা ডিপেন্ড করে জোনিংয়ের উপর এটা জোনিং কেমন আছে এফ এয়ার কেমন আছে ফ্লোর ফ্লোর রেশু কেমন আছে যদি জোনিং ভালো হয় নেইবারহুড ভালো হয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ভালো হয় লোকেশান ভালো হয় তারপর বাড়ির দাম ভেরি করে কিন্তু অ্যাভারেজে এখন যেমন কুইন্স এই আপনাদের যে পাঁচটা বড়ো আছে পাঁচটা বড়োর মধ্যে যারা নেই স্বল্প আয়ের মানুষ তাদের জন্য এখনও মোটামুটি রিজনেবল প্রাইস আছে আপনি যদি একটু সাউথের দিকে যান সাউথ জ্যামাইকা সাউথ ওজন ফার্ক সাউথ কুইন্স ভিলেজ রিচমন হিল ওই সব এলাকা কারণ উড সাইড সানি সাইড কিংবা আপনি যদি নাকি জ্যাকসন হাইটস এইসব এলাকা জ্যামাইকা স্টেট যত ভেকেন ল্যান্ড ছিল এই ভেকেন ল্যান্ড গুলো তারা কিনে ফেলছে কিনা এগুলো সিটির সাথে তারা একটা দর কষে কষে থেকে জোনে চেঞ্জ করছে যেই বাড়ি দশ বছর আগে ওইখানে ছিল মাত্র ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড এগুলো এখন টু মিলিয়ন ডলার টু মিলিয়ন তো সুতরাং ব্রুকলিনে যে সব জায়গায় বাড়ির দাম কম তা না কিছু কিছু এলাকা এখন রিজনেবল আছে কেনার জন্য কিন্তু আপনি যদি সিটের বাইরে যান আপ স্টেটে যান আপনার বিগহ্যাম্পটনে যান আলবেনিতে যান অথবা বাফেলোতে যান হার্টসন কাউন্টিতে যান কিংস কাউন্টিতে যান আপ স্টেটে আমার ইনকাম আছে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে এই বছর আমি বাড়ি কিনবো আমি ট্যাক্স পার করছি হান্ড্রেড ফিফটি আমার কিন্তু ইন্স্যুরেন্স থাকবে না আমি মেডিকেল কোনো সুবিধা পাবো না আমার বাচ্চা থাকলে বাচ্চাদের সুবিধা পাবে না এটা অনেক অনেক ক্ষেত্রে হয় এটা এই জন্য অনেকে এল এল সি করা কর্পোরেশন করে কর্পোরেশন আমরা বাড়ি কিনে ওইটা আলাদা একটা ট্যাক্স পাইল হবে এটা এটা সে করতে পারবে না লিগালি করতে পারবে এটাকে এই দেশে এই সিস্টেম আছে তো সুতরাং আপনি বাড়ি কেনার আগে আপনি আগে একজন মর্গেজ ব্রোকারের সাথে আপনাকে এটা যোগাযোগ এটা রিয়েল টার্ন এটা রিয়েল টার্ন কাজ দাম মর্গেজ ব্রোকার আপনাকে অ্যাডভাইস করবে যে আপনি কত টাকা বাড়ি কিনলে কত টাকা আপনাকে ট্যাক্স পেল করতে হবে আপনার যে ইনকাম আছে ইনকামের ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনাকে আপনার ট্যাক্স ইন্স্যুরেন্স এবং মর্গেজের জন্য থাকতে হবে যেমন আপনি যদি নাকি এক লাখ টাকা ইনকাম হয় আপনার ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার মানে আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন আগে মর্গেজ একজন এজেন্টের সাথে কথা বলবেন দেন রিয়েলটোর সাথে আসবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সাইফুল ইসলাম আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর